ஹலோ விவர்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் மைக்ரோ சர்வீஸ் ஆர்கிடெக்சர்லாம் என்னங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம கரண்டாக எல்லோரும் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கணும்னா மோனோலத்திக் ஆர்கிடெக்சர்ஸ் யூ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் நம்ம கரண்டாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மோனோலத்திக் ஆர்கிடெக்சர் தான் கரண்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு யூஏ பார்ட் இருக்கும் அடுத்து பிஸ்னஸ் லேயர் இருக்கும் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டா லேயர் ஸோ இதை வந்து நம்ம டேட்டா பேஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது வந்து மோனோலத்திக் ஆர்கிடெக்சர் இருப்பாங்க ஸோ இதில் என்னென்ன பிரச்சனைலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன சேஞ்ச் வந்தால் கூட என்ன பண்ணணும் ஃபுல் அப்ளிகேஷனே மறுபடியும் டெப்ளாய் பண்ணணும் ஸோ டெப்ளாய்மெண்ட் ப்ராசஸ்ங்கிறது பெருசாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இப்போ நான் ஏதாவது ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஃபுல் அப்ளிகேஷனே மறுபடியும் டெப்ளாய் பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ணணும்னா ஹோ எல்லா அப்ளிகேஷன் ஃபுல் அப்ளிகேஷனுமே நான் அந்த மறுபடியும் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியவும் இருக்கும் ஸோ ஒரு தடவை ஏதாவது ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணிட்டோன்னா ஸோ அதனால் வேறு எங்கேயாவது இம்பாக்ட் ஆகிருக்காங்கிறத மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணி வேண்டியிருக்கும் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் ஸோ இது வந்து டெப்ளாய்மெண்ட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டம் சில மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணுறது எவ்ரி டைம் வந்து இந்த ஏதாவது சின்ன சேஞ்ச் பண்ணால் கூட ஃபுல் அப்ளிகேஷனையும் டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி இந்த மாதிரி என்ன பண்ணால் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்ஸ் செவன்டு ரன் ஆகிற அப்ளிகேஷனில் இப்போ டெப்ளாய் பண்ணுறதுக்கு டவுன் டைம் எப்படியும் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் நான் இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷனை புதுசாக டெப்ளாய் பண்ண போகிறேன்னா டவுன் டைம் தேவைப்படும் ஸோ அப்போனா என்ன பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்ஸ் செவனுக்குலாம் இது ஒரு இஷ்யூவாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்ஸ் செவனாக ரன் ஆகிட்டு இருக்க அப்ளிகேஷன்லாம் ஸோ அதுக்கு டவுன் டைம் எப்போ கொடுப்பீங்க ஸோ அது கொஞ்சம் அதுவும் உங்களுக்கு வந்து இஷ்யூ இஷ்யூ ஒரு இஷ்யூவாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வேறு என்ன இஷ்யூ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் க்ரோத் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம்னா என் அப்ளிகேஷன் வந்து க்ரோத் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ பர்டிகுலர் டேயில் மட்டும் என்னோடய அப்ளிகேஷனை நிறையா பேர் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க இப்போ அமேசான்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ சேல் போடுவாங்க சேல் போடுற டைத்தில் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறையா பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ மட்டும் என்ன பண்ணுவோன்னா அப்ளிகேஷனுக்கு நிறையா சர்வர் தேவைப்படும் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம்னா ஃபுல் அப்ளிகேஷனுமே மறுபடியும் மறுபடியும் டெப்ளாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் இதில் வந்து எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியுமே எல்லோரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க நான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இப்போ அமேசான்லேயே சேல் போட்டால் கூட ஒரு ஆயிரம் பேர் சர்ச் பண்ணாங்கன்னா அதில் ஒருத்தர் அதில் ரெண்டு பேர் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூலாம் நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறதுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த மைக்ரோ சர்வீஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ மைக் மைக்ரோ சர்வீஸ்னால் என்னங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ மைக்ரோ சர்வீஸ்னால் எப்படி இருக்குன்னா நார்மலாக இதே மாதிரி தான் ஒரு யூஏ பாட் இருக்கும் ஸோ இந்த யூஏ பாட் நீங்கள் எதில் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு யூஏ பாட் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லாமே இப்போ ஒரு சர்வீஸ் இருக்கும் ஸோ சர்வீஸ்னால் ரெஸ்ட் சர்வீஸ் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெஸ்ட் சர்வீஸ் ஸோ அந்த ரெஸ்ட் சர்வீஸ்க்கு ஒரு டே டிபி டேட்டா பேஸ் ஸோ அதே மாதிரி நோர் சர்வீஸ் அதுக்கு ஒரு டேட்டா பேஸ் ஸோ இப்படி இண்டிவிஜுவலாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மல்டிபிள் சர்வீஸ் இருக்குது தான் மைக்ரோ சர்வீஸ்க்கு வந்து இந்த மல்டிபிள் சர்வீஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒவ்வொரு மாடல் வைஸாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ இப்போ நான் என்னது யூசர்னால் யூசர் ரிலேட்டட் ஃபுல்லாக ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஃபுல்லாக ஒரு சர்வீஸ் அது மாதிரி ஐ ப்ராடக்ட் ஸோ எனக்கு ப்ராடக்ட் இருக்குது ப்ராடக்ட் ரிலேட்டட் ஃபுல்லாக ஒரு சர்வீஸ் ஸோ அடுத்து எனது எனக்கு செக் அவுட் இதெல்லாம் இருக்குது செக் அவுட் ரிலேட்டட் எல்லாமே ஒரு சர்வீஸ் அடுத்து எனக்கு பேமெண்ட்டு ஸோ இதே மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மல்டிபிள் சர்வீஸாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ இப்போ பேமெண்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டெலிவரி இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே மல்டிபிள் சர்வீஸாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ இதில் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே ஏதாவது ஒரு சர்வ சர்வீஸில் சேஞ்ச் இருக்குது எனக்கு யூசரில் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்குன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை மட்டும் டெப்ளாய் பண்ணால் போதும் ஸோ யூசர் சர்வீஸில் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதை மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணாலும் போதும் இதே மாதிரி இதை மட்டும் டெப்ளாய் பண்ணால் போதும் இதனால் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஹோல் ஹோல் அப்ளிகேஷனும் எங்களுக்கு உங்களுக்கு டவுன் ஆகாது ஸோ இதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி இதை டெப்ளாய் பண்ணும்போது மற்ற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லாமே ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எதுக்குமே இஷ்யூ வர போகிறது இல்லை அதே மாதிரி என்ன பண்ணலான்னா இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இது ஒரு சர்வீஸ் இது ஒரு சர்வீஸ் இது ஒரு சர்வீஸ் ஸோ எல்லாமே ஒரே லாங்குவேஜில் தான் இருக்கணும்ட்டு எனக்கு தேவையில்லை மைக்ரோ சர்வீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ எனக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஒரு சர்வீஸ் வந்து டாட் நெட் கோரில் இருக்கலாம் இது வந்து டாட் நெட் டாட் நெட் கோரில் எழுதியிருக்கலாம
நிறைய ஹோஸ்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நல்லா செக் அவுட் பேமெண்ட்லாம் எனக்கு நிறையா தேவை இப்போ தேவைப்படாது இப்போ செக் அவுட்னால் யாராவது ரெண்டு பேர் தான் ஐட்டம் செலக்ட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ண போவாங்க ஸோ அந்த சர்வீஸ் வந்து ஏதாவது சிங்கிள் சர்வராக ஒன் ஆர் மோர் சர்வரில் போதும் பட் சர்ச் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சர்ச் பண்ணுவாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணிருக்கோன்னா நிறையா சர்வரில் நிறையா கண்டெய்னராக ஹோஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து பெரிய டீம் இருக்குன்னு வச்சுங்க ஈஸியாக மாடல்ஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி டெவலப் பண்ணதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஏன் ஒவ்வொரு மாடலாக ஒவ்வொரு டீமுக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு யூசர் மாடலாம் அவங்களுக்கு வந்து யூசர் மாடல் பற்றி தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும் ஸோ ஈஸியாக யூசர் மாடலுக்குள்ள ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பண்ணி அவங்க டெப்ளாய் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் ரிலேட்டட் மாடல் ஒரு டீம் பண்ணுறாங்க செக் அவுட் ரிலேட்டட் ஒரு டீம் பண்ணுறாங்கன்னா ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே எங்கன்னா யூஐ கூட வந்து தான் மொத்தமாக ஜாயின் ஆகும் ஸோ மற்றபடி பேக் அண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லாமே தனித்தனியாக பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எல்லாருமே யூஸ் பண்ணணும்னு தேவையில்லை இப்போ நார்மலாக நீங்கள் உங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து கம்மியான மெம்பர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சிங்கிள் சர்வரில் தான் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு இது தேவையே இல்லை ஸோ எது வந்து பெரிய பெரிய அப்ளிகேஷன்லாம் இருக்கணும் அதுக்கு தான் இது தேவை இப்போ பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ சர்வீஸ் யாரெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஊபர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அமேசான் மைக்ரோ சர்வீஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக் என்ன பண்ணிடுறாங்க மைக்ரோ சர்வீஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதே இதே மாதிரி பெரிய 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 அப்ளிகேஷன் வரும்போது மைக்ரோ சர்வீஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபேஸ்புக்லாம் பார்த்திங்கன்னா மோர் தேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ சர்வீஸஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நிறையா யூஸர் நமக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ மட்டும் நீங்கள் போனால் போதும் ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து நீங்கள் மைக்ரோ சர்வீஸ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய காம்ப்ளிகேஷனும் இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ரெண்டு சர்வீஸ்க்கு உடையில் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது இது ஒரு இடத்துல ஹோஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொரு சர்வீஸ் ஒரு இடத்துல ஹோஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த காம்ப்ளிக் இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் கண்டிப்பாக கம்யூனிகேட் கம்யூனிகேஷன் இருந்துகிட்டே தான் இருக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு டைம் டிலே இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ண சின்ன சின்ன அப்ளிகேஷனுக்கு இது தேவையில்லை ஸோ அதே மாதிரி வந்து கோடு கோடு வந்து சேம் கோடு ரெண்டு சர்வீஸ்லேயும் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் சில டைம் ஸோ இதிலே இருக்க இருக்கும் ஒரு லாஜிக்கு அதே கூட சேம் ரிபீட் கோடு ரிபீ ரிபீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுவும் தேவையில்லை அதே மாதிரி டெப்ளாய்மெண்ட் ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு நார்மலாக டெப்ளாய் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ஐநூறு சர்வீஸ் இருக்குது ஐநூறு சர்வீஸையும் உட்காந்து மேனுவல் டெப்ளாய்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ மேனுவலாக உட்காந்து எல்லாமே டெப்ளாய் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருக்கணும் டெவாப்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ டெவாப்ஸ் இப்போ யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டெப்ளாய் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா மேனுவலாக டெப்ளாய் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸே உங்களுக்கு என்னது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் மைக்ரோ சர்வீசஸ் ஸோ இந்த மைக்ரோ சர்வீஸ் நீங்கள் படிக்கணும்னா வேறு என்னென்ன தெரிஞ்சுருக்கணும்னு வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு ரெஸ்ட் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரெஸ்ட் சர்வீஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்க போகுது எல்லாமே ரெஸ்ட் சர்வீஸ் தான் யூஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்க போகுது ஸோ அதே மாதிரி டெவாப்ஸுக்குலாம் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ்ஸு கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் நம்ம டெவாப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மைக்ரோ சர்வீஸ் எல்லாமே எங்கள் கிளவுடில் தான் டெப்ளாய் பண்ணியிருக்க போகிறாங்க ஸோ அதனால் இந்த உங்களுக்கு கிளவுடு நாலேஜ் இருக்கும் இருந்தால் பெஸ்ட்டு ஸோ அதே மாதிரி டெவாப்ஸ் கண்டிப்பாக டெவாப்ஸாக யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவாங்க டெப்ளாய் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த டெவலப் இதை டெவலப் பண்ணுறது என்னது இந்த லாங்குவேஜில் தான் டெவலப் பண்ணணும் இல்லை என்ன நான் ஜாவா ஜாவானா ஜாவா வித் ஸ்ப்ரிங் போர்டை யூஸ் பண்ணி ஜாவாவில் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி டார்ட் அண்ட் கோர் டார்ட் அண்ட் கோரில் டெவலப் பண்ணலாம் இல்லைனா நோட் ஜேஎஸ் ஸோ இதே மாதிரி இது எதுலனாலும் டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் லாங்குவேஜில் தான் டெவலப் பண்ணணும் இல்லை ஸோ இதுதான் மைக்ரோ சர்வீஸோட பேசிக்ஸ் ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நான் வந்து நம்ம சாம்பிளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ வர்ஸ்